Meus queridos! Oi pra você também. Oi como... pra você também. Oi pra você também. Oi. Ah, como é que vocês estão? Tudo bem aí em casa? Lindos, maravilhosos, perfeitos, porque sabem ter bom gosto ao assistir o Entre Nós. Gostou? Nossa, gente, olha aqui. Arrepiou, arrepiou olha, arrepiou. arrepiou. Ele tá muito emotivo hoje, né? Pagando de, de Adorei mal. Adorei você, sim. adorei Obrigado. você hoje. Obrigado, obrigado. Fez o cabelo. Mostra o look dela novo e... lá, que hoje ela veio com o cabelo preso, que tá, diz que tá sujo o cabelo. É, tá sujo. Vou, ó, olha, Mas tá vendo olha... a foto do cabelo novo? Olha, aí, ó. olha como você tá bonita. Tá, meu amor. Vida de solteira agora, hein? É. É, então, né? É tipo, a gente precisa estar tá se reciclando, casado ou não. Você não recebe cantada? Não. Eu acho que o povo tem medo de mim, mas Você eu sou sabe, legal. sabe, eu entrevistei a Débora Seco. Sim. Tem um, tinha um certo relacionamento com ela. Eu falei, Débora, que os namorados da Débora Seco tem alguns que são bem feinhos, né? É. Ela falou assim, porque nunca ninguém chega, tem medo. Exatamente. E eu acho que você passa o medo. Eu passo, mas é uma gente, eu sou poderosa. tão legal. Vamos falar de coisa séria. Tudo bem com você? Eu tô bem, e você? Não, eu falei com ele ali. Ah, desculpa, tô com ele. <risos> Nós vamos falar de ciência, de cientistas, de inovações. Este mercado também é para mulheres, não é, Lê? Principalmente as mulheres, atenção, porque sofrem certos preconceitos no mundo da, da ciência, né? Pensam que é um mundo, assim, completamente difícil de desmistifi desmistificar, mas que é possível, sim, a mulher entrar nesse mercado maravilhoso e pesquisar e desenvolver projetos cientistas que venham beneficiar é, a população mundial. Exatamente. E, claro, para falarmos sobre isso, que a gente entende, hein? Bolufas no assunto. <risos> Ninguém melhor do que esta nossa convidada maravilhosa. Eu, então, eu achei que ia vir aqui uma cientista com o cabelo tudo despitado, igual do Ice, cheia de tatuagem, não sei o quê. Uma moça bonita, perfeitinha. Boa, Ana Salum, tudo bem, meu amor? Seja muito bem-vinda. Né? É um prazer tê-la aqui conosco. Gente, ela não tem 16 anos. Eu sei que ela aparenta, eu levei um susto. Ela tem 26 anos. Ela tem 25, 25. anos. 25 anos. Exatamente, ela tudo é... bem? Tudo bem, querido? <risos> Tudo bem. A gente é louco, mas a gente é legal, tá? <risos> Deixa eu apresentar. Ela é formada na Universidade, no, na Universidade Federal de São Carlos, certo? Tam, é, em Biologia. Veio aqui para falar de um projeto muito importante para esclarecer para as mulheres que querem ingressar nesse ramo, que onde sofrem muitos preconceitos, eles perceberam isso na própria sala de aula. E aí criou-se um movimento entre as mulheres cientistas, professoras, mestradas, doutoradas, para ajudar essas mulheres a ter mais clareza e entender essa profissão de futuro. É isso? Exatamente. Fale para a gente exatamente sobre esse projeto, Lu. O Pequenas Cientistas, ele é um projeto que primeiramente foi chamado Meninas com Ciência. Ele foi criado lá no Museu Nacional no Rio de Janeiro, o tal museu que pegou fogo. Que todo <risos> ano mundo passado, sabe. Ano passado, que uhum. saiu em todas as mídias. E eu estava num congresso com uma amiga minha e a gente estava sofrendo bastante com machismo dentro da academia na época. Corre. E a gente se interessou muito com a palestra que a professora Luciana deu lá sobre o projeto delas. E a gente falou assim, nossa, a gente está sofrendo com o machismo dentro da academia e a gente pode fazer alguma coisa. A gente estava tipo, meio que terminando a faculdade já, estava é, começando a pensar no nosso mestrado e falou assim, a gente não tem nada para fazer, então... Vamos levar isso Direcionar aí algo, né? Pra São Paulo. Quais eram os preconceitos que eles sofriam? Ah, a gente sofre muita coisa como homens que tentam abusar de você dentro ah. da academia, porque você passa muito tempo dentro de um ambiente fechado. Menosprezar é uma, o conhecimento que é um feminino. um laboratório. Muitas vezes você fala alguma coisa, o homem fala em cima de você, que é o tal do men's play, Mesmo né? um cara bem informado, estudado sim, como um cientista? Sim, sim. Que sim. absurdo isso. Porque é da essência dele é. esse machismo, né? Sim, é uma coisa que ainda está muito presente. E né? aí surgiu o projeto? Humano. E daí surgiu o projeto Meninas com Ciência. Men Meninas com Ciência. É, o primeira edição, que teve a primeira edição em Sorocaba, a segunda edição foi na USP, só que quando chegou na USP, o projeto tomou uma proporção que a gente nunca esperava. Gigante. A página do nosso Facebook tem 10 mil likes. Que a gente abriu inscrição na USP, que é essa camiseta que eu estou usando, né, da edição certo. de 2018. Teve 11 mil inscrições para 50 que vagas. Isso? Meu Deus. E... Só que daí, ao mesmo tempo, as meninas de, do Rio de Janeiro também abriram lá. Okay. Só que começou a ficar muito confuso na mídia, é, nas mídias sociais, no Facebook, grupos. Instagram, o que era o que, o que era o que. Então muita gente de São Paulo se inscrevia lá, muita gente de lá se inscrevia em São Paulo. E daí a gente pensou, vamos mudar o nome na próxima edição para E mudou para? Mais para Pequenas Cientistas. Então agora, o Meninas com Ciência, que já teve suas duas edições, 
na UFSCar, a primeira e na USP. Agora a gente é pequenas cientistas aqui Lindo. em Sorocaba, na UFSCar. O que é ser uma mulher cientista? Explique pra gente, até pra também orientar <risos> as mães que estão com as suas filhas já pensando em entrar na faculdade, né? A quem tá assistindo aí pode agora prestar atenção. Uma excelente indicação. Uma excelente indicação. O que seria uma mulher cientista? Ser um cientista é quando você entra na faculdade, você pode escolher alguns caminhos. Um desses caminhos é você escolher entrar dentro de um laboratório e trabalhar nele e criar você mesmo as suas perguntas dentro de problemas que você acha, dentro de lacunas, é, respostas que você precisa responder, né? Então, ou você pode decidir trabalhar numa empresa, por exemplo, eu como bióloga podia é, trabalhar numa empresa, eu poderia trabalhar no Ibama, prestar um concurso e eu também tinha a opção de continuar dentro do laboratório. Então, na minha, na, dentro da graduação, eu fiz duas iniciações científicas, que são projetos que você colabora com o um professor dentro da academia e tenta resolver mesmo que... É, é um projeto pequeno, porque você está na graduação, então você não tem todo aquele pensamento científico Entendi. ainda construído. Mas você começa ali, desde a graduação, você começa a fazer pesquisa e entender o que é. Para estudar, para Depois... fazer uma formação científica, tem que estudar muito, é isso? Sim. Mas não é só e... pessoas com IQI elevado que podem entrar? Não. É, você, quando você acaba trabalhando numa coisa e se esforçando dentro dela... Aprende dentro dela. Você aprende dentro dela, você, dentro você, dela, você Agora, se desenvolve. Luana, fala para mim um pouquinho desse projeto que já está na terceira edição, Sim. né? E está sendo realizado aqui em Sorocaba, agora no mês de abril, é isso? Sim, a gente está na nossa segunda semana é, e todos os sábados nós realizamos é, palestras e minicursos. As cienti cientistas de todo o estado de São Paulo estão vindo para cá. Todo sábado a gente tem no mínimo de duas, dois cursos, é, até três no máximo. E essas cientistas, elas vêm, elas dão palestras e depois elas dão mini cursos totalmente práticos, as meninas entram dentro de laboratório, elas têm contato com, elas têm contato com lupas, com microscópios, com, os, com fósseis, com animais, é, é bem interessante. Então, e tudo com professores de excelência, né? Exatamente. Doutorados ali, Todos explicando. professores doutorados, pós-docs, mais de dois pós-docs, assim, são professores O legal é que é 100% gratuito. 100% gratuito. E é... como é que é a seleção disso? É só se inscrever na nossa página do Facebook. Você pode acessar o Pequenas Cientistas no Facebook. A gente tem Facebook e Instagram. Nas duas redes a gente posta todas as notícias. A gente tem site também, mas no Facebook você entra, vai estar tudo lá. É mais fácil. E é, a inscrição você se inscreve. Você tem que se comprometer a estar os quatro sábados lá. E das, das nove da manhã às cinco da tarde. E, e a gente faz um sorteio. Se tiver 50 inscrições, são as 50 que vão. Mas esse ano, Passou por exemplo, a gente teve 300, esse ano a gente teve 350. Olha que orgulho! Então, mas foi todo mundo não? Só 50? Não, só 50. Teve daí 300 porque... e pouco, mas selecionou 50. 50. Mas como gente, é que faz isso, né, Lilian? A gente fez um sorteio. Que legal! Ah, Agora, primeiro, ah, tá, que as meninas que colocaram que não poderiam estar presentes nos quatro sábados, a gente já colocou numa lista de espera, porque Correto. é primordial para a gente que elas estejam lá os quatro sábados. Agora, Luana, vamos falar de algo que toca muito a todos nós. Ciência, estudos, mulheres se dedicando à área. Esse projeto, ele tem um apoio do governo? Agora ele não tem. É, cada edição é uma edição. No nosso primeiro projeto, a gente teve apoio de uma professora, ela doou dinheiro para a gente, porque como as meninas ficam lá o sábado inteiro, a gente dá almoço para elas. O almoço é cedido pela UFSCar, porque ela tem um restaurante universitário. Ou seja, então, então de uma forma, o governo está é... apoiando com a, com a estrutura é... e com a Sim, refeição. com a estrutura e com a refeição. Você precisa tá. de dinheiro Mas mais para quê? a gente precisa de, de dinheiro para outras... Exatamente, a gente precisa de dinheiro para um coffee break no final da tarde, né? Porque elas almoçam meio-dia e ficam lá até 5 horas da tarde. Sim. Então, umas 4 horas a gente sempre tenta dar alguma comida um para elas, um da café. Tarde. Então, a gente precisa de dinheiro para isso. E seria legal, né? Elas adoram camisetas, elas gostam de bottom. 
É, as palestrantes também a gente não consegue financiar a vinda delas para cá, elas vêm por conta própria, livre e espontânea pressão. E se tivesse esse <risos> apoio, automaticamente Sim. mais pessoas viriam. Exatamente, é? a gente poderia é arcar é, melhor. Oh, é, a pessoa acaba se doando na realidade, Exatamente. né? Mas eu vejo que na, na, o que vocês precisam é de um patrocinador. Para apoiar o projeto, acho Sim. que não é tão caro assim, né? Não, esse Pela... ano, por exemplo, a gente só gastou com coffee break mesmo. Então, mas se tivesse que pagar então... a gasolina ainda e vinda da professora, é. né? Aqui, pegar de São Paulo, não do Rio, que não ia dar. Uhum. E mais o café da manhã e mais as camisetas, alguma coisa. É um projeto que talvez não... alguém que está assistindo aqui, que tenha uma empresa de software, que não tem nada a ver, que nós estamos falando de tecnologia, de, de como fala, de informação de... Sim. De ser, mas que possa ajudar, patrocinar, apoiar, porque para quem tem filho, que tem uma possibilidade, que é rico, é empresário, às vezes fica se perguntando no que, que eu posso ajudar nos Exatamente. Estados Unidos. Isso e é tão comum, um né? apoiando um projeto desse, você pode estar apoiando o futuro do seu filho. Exatamente, é muito Quarta legal. Quarta edição, Luana. Já tem previsão? A gente está pensando ainda, a gente está terminando a terceira, mas a quarta edição a gente quer que venha aí em 2020, começo de 2020, né? Que legal. Aqui e em Sorocaba. Que, Aqui em Sorocaba Tomara também. que vocês consigam agora fazer um trabalho, pegar um projeto desse, o Media Kit, que falam, né? Sim. E apresentar no mercado, talvez provavelmente local, aqui alguma indústria, alguém que possa, e o que trabalhe também com, a, com fins científicos, né? Nem que seja na parte de energia eólica, por exemplo, né? <risos> Que é, uma, que é algo sustentável, que vai de encontro com a questão da socioambiental, digamos assim. Sim. Que o filme ah, não deixa é de ser, importante. né? Agora, é óbvio que todo mundo está esperando aí. Que conselho você dá para as meninas que querem ingressar numa carreira científica? A carreira científica, ela é um pouco mais difícil, vamos dizer assim, porque é difícil para os nossos pais aceitarem que você vai ficar até 30 anos estudando, né? Que você não vai ter uma carteira registrada, porque hoje em dia, para você fazer o mestrado e o doutorado, não há registro em carteira, você não recebe os benefícios, mas... E tem que depois, se dedicar ao estudo. E tem que se dedicar inteiramente ao estudo. Não dá para trabalhar. Não dá, não pode ter carteira assinada. Mas você se dedicando a isso, abre tantas portas tanto aqui no Brasil quanto no mundo afora, tipo, você pode ir para vários outros países, você Sim. tem a graduação um sanduíche, a pós-graduação pós sanduíche, você pode ir fazer um mestrado, um doutorado em outro país, é, é muito gratificante e é uma coisa sua. Então, é uma pesquisa sua, é uma coisa que só você vai saber, que você vai ser um especialista naquilo e é muito gratificante quando você descobre algo, né? Tipo, que ninguém mais sabe. Então... O que, que você estuda? Eu estudo aves fósseis. Aves fósseis? Quem seriam as aves fósseis? Aves fósseis são aves que... que... a gente conhece, dá uns exemplos aí. Olha, uma ave que acho que todo mundo conhece é a tal da ave do terror. Não sei se você Eu já ouviu falar. Eu não conheço. Não? Qual é? É uma ave que viveu junto com os, os primeiros homens. É, modernas e junto com os mamutes, com o tigre dano de sabre. Ela é uma ave do nosso tamanho, assim, e que ela bicava a cabeça dos seres humanos, assim, e matava seres tá, humanos. Tá, tá explicado. Ah, <risos> que horror! Você <risos> chegou a ver alguma já? Algum fóssil? Fóssil, sim. Então existiu <risos> mesmo? Existiu. Não é conversa mole? Não. Super obrigado pela sua participação, mas antes que de ir embora... Delícia. Antes dela ir embora, vamos, dar um, vamos, vamos chamar o Décio, seu eu amigo? Quero, eu quero que você conheça o que é um sorriso de sucesso com o Dr. Décio Almeida. Olá! Lá no Décio Almeida Dental Ateliê, a gente sempre oferece, a gente tem à disposição vários tipos de cafés e chás e cappuccino, enfim, aquilo que mais agradar o paciente e algumas pessoas se surpreendem e perguntam, mas pode tomar café? Olha, eu costumo dizer que café é vida, assim como outras coisas que todo mundo sempre ouve dizer que mancha os dentes, como um belo vinho ou um chá mais escuro, um suco de uva, enfim. É importante a gente saber que o esmalte dental saudável, ele é, suporta muito bem esses pigmentos da alimentação sem necessariamente manchar. Agora, para quem já tem muitos restauros em resina, que é um material mais poroso, é, sim, pode manchar com um pouquinho mais de facilidade, já diferente de restauros é, coroas ou lentes em porcelana, que tem como característica justamente não absorver pigmentos é, da alimentação. 
O importante é a gente pensar que tudo deve ser com moderação. A diferença entre o remédio e o veneno, já disse aqui uma outra vez, está na quantidade, na dose. Então, vai tomar o seu cafezinho? Tome tranquilo, tome à vontade o seu vinho tinto. Né? A diferença está realmente na quantidade. Se você exagerar, tomar demais, tomar, sei lá, 15, 20 cafés todo dia, não escovar os dentes, os dentes após, realmente você pode ter alguns problemas assim. Mas então, o importante é procurar manter o equilíbrio. Segue a gente no Instagram? Ainda não? Arroba Sorriso de Sucesso. E não se esqueça, se tiver alguma dúvida, fale com o seu dentista. Ele é o um profissional apto a ajudá-lo a ter um sorriso de sucesso. Você arrumar seu dentinho quando precisar, tá Quando lá. precisar, porque o sorriso é lindo, tá né? Linda, Já tá é um linda, sorriso de sucesso. Tá, é um sorriso de sucesso. Uma próxima vez venha com o cabelo bem arrepiado aqui, igual o Einstein, tá? Vou bem Einstein, tá? Lu, você é linda, Obrigado. obrigada, parabéns, Obrigado mega orgulhosa de você, parabéns mesmo. E você aí que ouviu os conselhos, que tal ingressar aí sua filha, seu filho, né? no caso aqui, sua filha como uma cientista, né? E aí, quem sabe, também você leva a Lili e estuda a Lili lá, porque é um caso pra ser estudado também, viu? Ah, gente, vamos pro intervalo, ah, vamos pro tá intervalo? Vamos pro intervalo, porque ele já começou quente hoje. Você vai apanhar hoje nesse calma, programa aqui. Calma, calma. Eu tô falando pra estudar você. Né? <risos>